Herzlich willkommen zum Video über die Wellenmechanik nach Schrödinger. Das ist das erste Video von einer Reihe von Videos zur Wellenmechanik und gibt einen Überblick und eine kurze Einführung. Wir schauen erstmal allgemein auf die Physik. Allgemein ist es so, dass ich Zustände brauche, wenn ich die Zustände eines Systems kenne und die zugehörigen Bewegungsgleichungen und ich das Ganze löse, dann kann ich sagen, wie sich das System in der Zukunft verhält. In der klassischen Mechanik ist der Zustand gegeben durch Ort und Impuls. Und dann habe ich die Newton'schen Bewegungsgleichung und wenn ich die löse, kriege ich die Bahnkurve. Ja, zum Beispiel ein Federpendel, ich brauche die Startposition und die Startgeschwindigkeit, dann kann ich den Impuls daraus ausrechnen und wenn ich das dann als Anfangswerte für meine Bewegungsgleichung nehme, das ist hier unten die Pendelgleichung, dann weiß ich, wie sich mein Pendel bewegt. Ja, in der Quantenmechanik funktioniert das jetzt nicht mehr, weil ich Ortimpuls nicht mehr gleichzeitig scharf messen kann, aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation. Also muss ich mir was anderes überlegen. Ich muss andere Zustände verwenden. Schrödinger verwendet sogenannte Wellenfunktionen in seiner Wellenmechanik, die er 1926 entwickelt hat. Und zwar ist da der Zustand äh, im Ortsraum, es gibt auch einen Impulsraum, durch eine orts- und zeitabhängige Wellenfunktion Psi von T und X beschrieben. Ja, er verwendet hier den griechischen Buchstaben Psi. Die zeitliche Veränderung dieser Wellenfunktion wird dann durch die Schrödinger Gleichung bestimmt, die wir hier unten sehen. Und äh, wenn ich die lösen will, brauche ich Anfangsbedingungen, also wie sieht der Zustand, wie sieht meine Wellenfunktion zur Zeit 0 aus. Und das ergibt sich aus der Präparation von meiner Teilchenquelle. Ja, was ist jetzt die Bedeutung der Wellenfunktion? So gesehen hat die Wellenfunktion alleine gar keine physikalische Bedeutung. Nur das Betragsquadrat der Wellenfunktion hat eine Bedeutung, denn das gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass sich das Zeitchen zur Zeit t am Ort x befindet. Genauer gesagt, wenn man ein Gebiet hat, wir wissen, wie groß die Wahrscheinlist, dass das Teilchen sich in diesem Gebiet aufhält, dann muss man über das Gebiet integrieren. Und deshalb handelt es sich bei dem Betragsquadrat der Wellenfunktion aus mathematischer Sicht um eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Wir betrachten ein Teilchen, das in einem 1D-Potentialkasten gefangen ist, zwischen 0 und L. Das heißt, das kommt da nicht raus. Wenn ich jetzt die Schrödinger Gleichung löse, dann finde ich heraus, dass das Teilchen nur diskrete Energiewerte E1, E2, E3 annehmen kann. Die sind hier eingezeichnet und es sind jeweils die Betragsquadrate der zugehörigen Wellenfunktion eingezeichnet. Und wenn wir uns erinnern, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit über das Integral ausgerechnet wird und das Integral mit der Fläche, unter der Kurve zusammenhängt, dann äh, gibt die Fläche unter diesen Kurven an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Wenn ich also an so einem Peak bin, da ist die Fläche größer, da habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, als wenn ich irgendwie an einer Nullstelle bin. Da ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, weil die Fläche kleiner ist. Da kommen wir zum Orts- und Impulsraum. Die Wellenfunktionen, die wir bis jetzt betrachtet haben, die von x abhängen, vom Ort, die sind dann verknüpft mit der Position des Teilchens, weil eben das Quadrat dieser Wellenfunktion die Ortswahrscheinlichkeit angibt. Deshalb sagt man auch, das ist eine Ortsraumwellenfunktion. Es gibt aber auch eine Impulsraumwellenfunktion. Da äh, hängt die Wellenfunktion nicht vom Ort x ab, sondern von Impuls p. Und es ist ganz analog, wenn ich das Betragsquadrat von dieser Funktion bilde, dann gibt die die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass das Zeichen zur Zeit t eben den Impuls p annimmt. Und analog, wenn ich wieder ein Gebiet im Impulsraum habe und integriere darüber, dann kriege ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mein Impuls in diesem Gebiet eben zu finden ist. Und interessant daran ist, dass die Orts- und Impulsraumwellenfunktionen über eine Fourier-Transformation miteinander verknüpft sind. Und das führt letzten Endes zur Heisenbergschen Unschärferelation, also der Tatsache, dass ich eben Ort und Impuls nicht gleichzeitig messen kann. Jetzt ergeben sich eine Menge Fragen, die ich in den folgenden Videos beantworten will. Hier sind ein paar genannt. Warum zum Beispiel eigentlich Wellenfunktionen? Oder wenn ich ein konkretes Problem habe, wie finde ich dazu die zugehörige Wellenfunktion? Was bedeutet Orts- und Impulsraum? Ich hatte gesagt, dass Orts- und Impulsraum über eine Fourier-Transformation zusammenhängen. Warum Fourier-Transformation? Oder warum gibt das Quadrat der Wellenfunktion die Wahrscheinlichkeit an? Und äh, letztendlich, wie halte ich Aussagen zu anderen Beobachtungsgrößen? Mich interessieren ja nicht nur Ort und Impuls, sondern mich interessieren ja auch Observablen wie zum Beispiel Drehimpuls und Energie. 